பொதுக்காலம் ஆறாம் வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை மூன்றாம் ஆண்டு பிரியமானவர்களே மனிதர்களாகிய நாம் வாழ்க்கை கடலில் நீந்தி பயணிக்கின்ற பொழுது தெப்பமாக எதையாவது பற்றிக் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது நாம் எதை பற்றிக் கொள்ளுகின்றோம் என்பதை பொறுத்தே நாம் தொடர்ந்து பயணித்து கரை சேர்கின்றோமா அல்லது பாதியிலேயே மூழ்கி விடுகின்றோமா என்பது இருக்கின்றது நாம் இரண்டு விதமான காரியங்களை பற்றிக் கொள்ள முடியும் என்பதை இன்றைய வாசகங்கள் நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றன ஒன்று அழிந்து போகக்கூடியவற்றை இன்னொன்று அழியாதவற்றை முதலாவதாக அழியக்கூடியவற்றை பற்றிக் கொள்ளுதல் பற்றி பார்க்கலாம் இன்றைய முதல் வாசகத்தின் முதல் பகுதி மனிதரில் நம்பிக்கை வைப்பது எவ்வளவு முற்றாள்தனமானது என்பது குறித்து பேசுகின்றது இப்பகுதியை மனிதர்களை நம்பக்கூடாது என்ற அர்த்தத்தில் நாம் புரிந்து கொண்டோம் என்றால் அது ஆபத்தானதாக மாறிவிடும் காரணம் நம்பிக்கை இல்லையே அன்பு இருக்க முடியாது அன்பு இல்லையில் உறவு இருக்க முடியாது உறவு இல்லையில் வாழ்வில் மகிழ்வும் இருக்க முடியாது இங்கு சுட்டிக்காட்டப்படும் செய்தி மனித பலத்திலும் மனித முறையிலான காரியங்களிலும் நம்பிக்கை வைத்து வாழ்க்கையை நிறைவாக்கிக் கொள்வதற்கு வேறு ஒன்றும் தேவையில்லை இவையே போதுமானவை என்று எண்ணுவதாகும் இது எளிதில் மூழ்கி போகக்கூடிய ஒரு பொருளை தெப்பமாக வைத்துக் கொண்டு கரை சேர முயற்சிப்பதாகும் அமெரிக்க நாட்டின் ஜனாதிபதியாக இருந்தவர் ஜான் கென்னடி இவரது தந்தையின் பெயர் ஜோசப் கென்னடி ஒரு முறை ஒரு நபர் ஜோசப் கென்னடியிடம் அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதற்கு தேவையான முதல் மூன்று காரியங்கள் யாவை என்று கேட்டாராம் அதற்கு ஜோசப் கென்னடி முதல் காரியம் பணம் இரண்டாவது காரியம் பணம் மூன்றாவது காரியம் பணம் என்றாராம் தேர்தலை மட்டுமல்ல வாழ்க்கையில் கூட பணம் புகழ் பாராட்டு உடல் வலிமை அறிவு போன்ற அழியக்கூடிய காரியங்களை பற்றி பிடித்துக் கொண்டு வெற்றி பெற்று விடலாம் வாழ்க்கையில் நிறைவை அடைந்து விடலாம் என்று எண்ணுபவர்கள் பலர் உண்டு இதுபோன்று செயல்பட்ட அனைவரது வாழ்வுமே நிறைவற்றதாகவும் நிம்மதியற்றதாகவும் போராட்ட களமாகவும் இருந்திருப்பதை மாநில வரலாறு நமக்கு சுட்டிக்காட்டுகிறது இன்றைய நற்செய்தியில் இயேசு இச்செய்தியை உறுதிப்படுத்துகின்றார் இயேசு செல்வர்களை பார்த்து ஐயோ கேடு என்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்த காரணம் செல்வம் தன்னிலே தீமையானது என்பதால் அல்ல மாறாக செல்வம் வைத்திருப்பவர்கள் கடவுளை நம்புவதை விட தங்கள் செல்வத்தை நம்புவதற்கான ஆபத்து அதிகம் இருக்கிறது என்பதால் தான் இவ்வாறு தங்களை நம்புவதன் காரணமாக தங்களது அழிவை தாங்களே தேடிக்கொள்கின்றனர் இரண்டாவதாக அழியாதவற்றை பற்றிக் கொள்ளுதல் எதை பற்றிக் கொள்ளக்கூடாது என்பது குறித்து முதல் வாசகத்தின் முதல் பகுதி பேசுகிறது என்றால் எதை பற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்பது குறித்து இரண்டாம் பகுதி பேசுகிறது கடவுளையும் கடவுளை சார்ந்தவற்றிலும் நம்பிக்கை கொள்வது எந்த அளவிற்கு நலம் பயக்கக்கூடியது என்பதை இப்பகுதி நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது கடவுள் அழியாதவராக இருப்பது போல அவரில் நம்பிக்கை கொள்ளுகின்ற மனிதர்களின் மகிழ்ச்சிக்கோ நிறைவிற்கோ நிம்மதிக்கோ முடிவு என்பது கிடையாது நீரோடையோரம் நடப்பட்ட மரத்திற்கு எந்த வெயிலிலும் வறட்சியிலும் பிரச்சனை இல்லை அதுபோல கடவுளில் வேரூன்றிய மனிதர்களுக்கு வாழ்க்கையில் நடக்கின்ற எப்படிப்பட்ட நிகழ்வும் துன்பகரமானதாகவும் துயரமானதாகவும் இருக்க முடியாது இயேசு ஏழைகளை பேரு பெற்றவர்களாக காட்டுவதற்கான காரணம் ஏழ்மை தண்ணீரே புனிதமானது என்பதால் அல்ல மாறாக ஏழையாக இருப்பவர்கள் தங்கள் வாழ்வில் பற்றி பிடிப்பதற்கென்று வேறு ஏதும் இல்லாத காரணத்தால் கடவுளை பற்றி பிடிப்பதற்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கிறது என்பதாலேயே 
ஜபம் இறைவா நிலையான உம்மை பற்றி பிடித்துக் கொண்டு எம் வாழ்வை நிறைவாக்கிக் கொள்ள வரந்தாரும் ஆமே Thank you.